ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദേർ സ്റ്റോറി ആൻഡ് അവർ സ്റ്റോറി ടു ചരിത്രം അവൻ്റെ കഥയാണ് എന്നതിലുപരി അവരുടെ കഥയാണ് നമ്മുടെയും കഥയാണ് ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനും ഓർത്തെടുക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജപാതയാണ് ചരിത്രം ചരിത്രത്തെ അഭിമാനത്തോടെ സ്മരിക്കുകയും ചരിത്രത്തിലെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുകയും അവ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചരിത്ര പഠിതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യവും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതൊരു തരം ആത്മസംവാദവും ആണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം സിൻസിയർലി യുവേഴ്സിൽ ഞാനിന്ന് ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ് കിഴക്കൻ ഏറനാടിൻ്റെ ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ചരിത്രം ആരായിരുന്നു വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ബഹദൂർ ഷാ സഫർ എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് മലബാറിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിന് വാര്യങ്കുന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സ്ഥാനം അതിലുപരി ഒരല്പം കൂടി തീക്ഷ്ണമായ പോരാട്ട മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ആറിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൽ വെച്ച് ആ ധീരനായ ദേശാഭിമാനിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു വാര്യങ്കുന്നിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്തിലെ വിവാദങ്ങളിലേക്കോ ചലച്ചിത്ര രൂപങ്ങളിലേക്കോ ചിന്ത കടത്തിവിടാനല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും കാർമേഘങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുകമറയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നേരെന്ത് എന്ന് ഒത്തിരി പറയാൻ ഇത്തിരി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വയ്ക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളുവനാട്ടിലും ഏറനാട്ടിലും മുസ്ലിം കർഷകർ നിരവധി കലാപങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരുമായി ആ കലാപങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിശക്തമായ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുടിയാൻ നിയമത്തിലുള്ള അപരിഷ്കൃതമായ അവസ്ഥകളായിരുന്നു കുടിയാന്മാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും കൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ അവൻ്റെ വസ്തുവിന്മേലോ അവൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കു മേലെയോ ഉള്ള അവൻ്റെ അവകാശം പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കപ്പെട്ട ജന്മികേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നിയമമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പാട്ട നിയമം താരതമ്യേന ഭേദമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം രൂക്ഷമായിരുന്നു മലബാറിലെ കുടിയാന്മാർ മലബാറിലെ കർഷകർ അനു അനുഭവിച്ചിരുന്ന ക്രൂരമായ പീഡനകളും നിയമം ആരോപിതമാക്കി അവൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അടിച്ചമർത്തലുകളും എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഈ സമരങ്ങൾക്ക് ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ആ കുടുംബം വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു പാട്ടത്തുക വർധനവരും പാട്ട നിയമങ്ങൾക്കും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾക്കും എതിരെ നടന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ആ കലാപങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ കലാപങ്ങളിലൊന്നായ കർഷക ലഹളയ്ക്ക് കാരണമായി വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പിതാവടക്കമുള്ളവർ മുന്നണി പോരാളികളായി നിന്ന ആ പോരാട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പിതാവ് ആൻഡമാനിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പടപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായി മണ്ണാർക്കാട് പടപ്പാട്ട് മഞ്ചേരി പടപ്പാട്ട് മുതലായ പടപ്പാട്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ചു പിന്നീട് ഐക്യകേരള ഗാഥ മാസ്റ്റർ ഇൻ മാസ്റ്റർ എഴുതിയപ്പോൾ നിരോധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ദിവാൻ സ്വഭാവം അതിനും എത്രയോ കാലം മുൻപുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോർക്കണം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേലുള്ള നിരോധനം അപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് പടപ്പാട്ടും മഞ്ചേരി പടപ്പാട്ടും അടക്കം നിരോധിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കർഷക ലഹളകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ കലാപങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാച്ച് വാഞ്ച കലർന്ന ഒരു കർഷക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മഹാസംഗമങ്ങളൊന്നും തന്നെ സമൂഹം പിൽക്കാല തലമുറ അറിയരുത് എന്ന ബോധപൂർവ്വമുള്ള വാശിയിലായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി അടക്കമുള്ളവർ നാട് കടത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ഭീഷണി അതിഗൗരവതരമായി തന്നെ പരന്നപ്പോൾ സ്വയം മെക്കയിലേക്ക് 
കടക്കുവാൻ ഹാജി തീരുമാനിച്ചു ബോംബെയിൽ നിന്ന് മെക്കയിലേക്ക് കടൽ മാർഗം കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി യാത്ര ചെയ്തു ആ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും ഹിന്ദിയും അറബിയും എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രചോദനാത്മകമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മലബാറിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള അധ്യായമായി മാറിയ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക തല തലത്തിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ആരംഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ആ യാത്രയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യോഗം ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന കസ്തൂരി രംഗയ്യൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആനി ബസൻ്റും കെ പി കേശവമേനോനും മാധവൻ നായരും കെ മാധവൻ നായരും അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത ആ യോഗത്തിൽ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജിയും പങ്കെടുത്തു ആ യോഗം പൊതുവെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് കളമായി ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനവും മിതവാദവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും തീവ്രവാദവും ദേശീയവാദവും നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രസ്ഥാ സംവാദങ്ങളായി ആ യോഗം മാറി എ കെ പിള്ള തൻ്റെ കുറിപ്പുകളിൽ എഴുതുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഉടനീളം തീവ്ര ദേശീയവാദിയായിരുന്ന വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി സ്വയം ഭരണത്തിനു വേണ്ടി നിതാന്തമായ കരുത്തോടുകൂടി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്ന് എ കെ പിള്ളയുടെ കുറിപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ഏടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപതിൽ നടന്ന മഞ്ചേരിയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ആനി ബസനിൻ്റെയും കെ മാധവൻ നായരുടെയും കെ പി കേശവമേനോൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ എഡിറ്ററായ കസ്തൂരി രംഗയ്യൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ദേശീയ നിലപാടുകൾക്കുള്ള പ്രസക്തി വർത്തമാനകാലത്തിൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ പ്രത്യേകം ഓർക്കുമല്ലോ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ കടപ്പുറം ഗാന്ധിജിയും ഷൌക്കത്ത് അലിയും പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാസമ്മേളനം ആ സമ്മേളനത്തിൽ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജിയും പങ്കെടുത്തു ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജി പ്രസംഗിച്ചു ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ആത്മബലിക്ക് തയ്യാറാകണം ജനങ്ങളുടെ വികാരമെന്ത് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത് ആവശ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൽപ്പിച്ച് നൽകിയ സർവസ്ഥാനമാനങ്ങളും വലിച്ചെറിയുവാൻ എൻ്റെ മുസ്ലിം മുസൽമാന്മാരായ സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ആവേശഭരിതനായി ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വിമോചനത്തിൻ്റെ പടപ്പുറപ്പാടിൻ്റെ നായകത്വത്തിലേക്ക് സ്വയം എടുത്തുചാടി കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിമോചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ പടപ്പുറപ്പാടിൻ്റെ ഇൽ പലതവണ പോലീസുകാരുടെ നിതാന്തമായ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലായി വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ആലി മുസലിയാരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെറീഫ് അഥവാ മുഖ്യസേനാപതി അതുമല്ലെങ്കിൽ പടത്തലവനായി തന്നെ അദ്ദേഹം മാറി വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി നടത്തിയ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാറിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഭരണകാലത്ത് വളുവനാടും ഏറനാടും ഭരിക്കുവാൻ കാണിച്ച തീക്ഷ്ണമായ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി നിർബന്ധപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് എ കെ പിള്ളയും മാധവൻ നായരും അടക്കമുള്ള ചരി സമകാലികരായ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ചരിത്ര രചനകളിൽ എഴുതുന്നു വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തിരുന്നത് നിർബന്ധിത മത പരിവർത്തനത്തിനെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ വാക്കുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു വേണ്ടി ഒറ്റുകാരൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത ആനക്കയം ചേക്കുട്ടിയുടെ ശിരസ്സറുത്ത വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി ആ ശിരസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനാരവത്തിനോട് ഹർഷ അവരുടെ ഹർഷാരവങ്ങൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ആനക്കയം ചേക്കുട്ടിയുടെ തലയാണ് ഇദ്ദേഹം പോലീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആളാണ് സർക്കാരിനും ഭൂവുടമകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരികയായിരുന്നു ഇയാൾ നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇതാണ് ഇയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ
നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കളോട് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല അവർ സർക്കാരിനെ പിന്തുവാങ്ങുകയോ ഒറ്റുകാരായോ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്കും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തെ അല്ല പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയും ഷൗക്കത്ത് അലിയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഭാരതം ഉടൻ തന്നെ നടപ്പിലാകും ആ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ എൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇതാണ് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ വാക്കുകൾ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മത അധിഷ്ഠിതനായ മതവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ മതത്തിനും മുകളിലായി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാഭിമാനത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ധീരദേശാഭിമാനിയെക്കുറിച്ചാണ് കെ മാധവൻ നായർ തൻ്റെ മലബാർ കലാപമെന്ന ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പരിശോധനകളിൽ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ദേശാഭിമാനിയെ അനുസ്മരിക്കാതെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനൊരിക്കലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വിശപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ലാത്തവർ ഇല്ലാത്തവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഉള്ളവരാണ് കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹാജി കൃഷി ചെയ്തേ മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ ഒരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് ജാഗ്രതയോടുകൂടി താക്കീത് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു ഹാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപം ഒരു വർഗീയ ലഹളയായിരുന്നില്ല എന്നും മറിച്ച് കാർഷിക പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് ഉരുവായി വന്ന ഉരുജ്വലമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അധ്യായമായിരുന്നു എന്നുമുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മാത്രമല്ല അതിനു മുൻപ് അതിനോ സമാനമായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സമമനസ്കരായ ശ്രേഷ്ഠരായ പോരാളികളുണ്ടായിരുന്നു വീരുവാട നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്ന ശ്രേയ നരസിംഹ റെഡ്ഡി ആകട്ടെ വേലുത്തമ്പി തിളവയാകട്ടെ പഴശ്ശിരാജയാകട്ടെ അവരെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടേതായ രീതികളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൽ ഉളവായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയവരാണ് പോരാടി മരിച്ചവരും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുമാണ് മലയാളികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഞാനിപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയോ വിസ്മൃതമാവുകയോ ചെയ്തതല്ല നിരോധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മണ്ണാർക്കാട് പടപ്പാട്ടം മഞ്ചേരി പടപ്പാട്ടം പടപ്പാട്ടുകൾ നിരോധിക്കുന്നത് വഴി പഴയകാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിൽ പല കൃതികളും നിരോധിക്കുകയും എഴുത്തുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ശക്തികൾ വർത്തമാനകാല ഭാരതത്തിൻ്റെ അധികാര സിംഹാസനങ്ങൾ ആളുമ്പോൾ അപകടകരമായ ആ പ്രവൃത്തി ചരിത്രത്തിന് എത്രത്തോളം പിറകിൽ ൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പടപ്പാട്ടുകൾ നിരോധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതുജന്മങ്ങളുടെ വായ്ത്താരികൾ കേട്ട് വല്ലാതെ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാക്കക്കാലിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ധീരരക്തസാക്ഷിയുടെ ഒരു ധീരദേശാഭിമാനിയുടെ ചരിത്രം പോലും അവമതിക്ക് കാരണമാക്കി ആ ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കുവാനും ഇരുട്ടിലാക്കുവാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ എന്തിനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞാൻ ഹാജിയുടെ കൈകളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളാകെ അങ്കലാപ്പിലായി ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ഇൻ മലബാർ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ കുഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് എ കെ പിള്ളയെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നു കുഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഹാജി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതോടെ കലാപത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി എന്ന് പറയാം മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദുഷ്ടശക്തികൾ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു തൻ്റെ അനുജന്മാർക്കായി ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഹാജി അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരെ കർശനമായി ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരെയും തൻ്റെ മുൻകൂർ അനുവാദം കൂടാതെ ഒരു കാരണവശാലും വധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി ഹിന്ദുക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചതായുള്ള പരാതികൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുകയും പെരുമാറ്റ സംഹിത ലംഘിച്ചവരെയും പൊതുജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെയും കടകൾ കൊള്ളയടിച്ചവരെയും വിചാ
കാൽമുട്ടിനിടയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ ഇറുക്കിക്കൊന്ന അമേരിക്കയിലെ വെളുത്ത പോലീസുകാരൻ്റെ മനസ്സെന്തിനെ നിങ്ങൾ കടം കൊള്ളുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ കരം പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രാമൻ നായരോട് ഹാജി പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനുള്ള എൻ്റെ അവസാനത്തെ കരം കൊടുക്കലാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഇതാ അടുത്തു വരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയും മൗലാനയും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇരുപത്താറ് വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയേണ്ടി വന്നു സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്നും ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പാൽപ്പുലരിയിലേക്ക് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കാൻ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുലരിയിലേക്ക് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിട്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ആകുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മനസ്സ് അടിമത്വം നിറഞ്ഞ പണയപ്പെടുത്തലുകൾക്കുള്ള ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ അധിവസിക്കുന്നു അവർ ചരിത്രത്തെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു ഹിസ്റ്ററി എന്നത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രം താൽപ്പര്യപ്പെട്ട ചില ഹിസ്സുകളുടെ സ്റ്റോറിയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അവർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പാതുകങ്ങൾ നക്കുന്ന മഹത്തായ പ്രക്രിയകൾ അപദാനങ്ങളോടെ വാഴ്ത്തുന്നവരുടെ ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു ചരിത്രത്തെ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളുടെയും മേഖലകളുടെയും മേൽ തങ്ങളുടെ ദുരുപതിഷ്ടമായ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഓർത്തുവയ്ക്കൂ നാളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വരും തലമുറയുടെ ഓർമ്മകളിലും കളങ്കങ്ങൾ അവർ എഴുതി ചേർത്തേക്കാം അവർ വരച്ചു ചേർത്തേക്കാം പുതിയ കൊടിയടയാളങ്ങളും പുതിയ ചിഹ്നങ്ങളും അവർ ആരോപിച്ചേക്കാം വിഭാഗീയതയുടെ ചില വരമ്പുകൾ ജാതിമത വർഗവർണ കുലഗോത്രങ്ങൾക്കതീതമായി ഒരു സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുക എന്ത് എന്നതിന് അവർക്ക് അർത്ഥമറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന ഏടുകളിൽ അവരുടെ കൂട്ടായ സംഭാവനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാതുകം വൃത്തിയാക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അപദാനങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്ത് ഇടുങ്ങിപ്പോയ ആ വർഗത്തിനോട് ഇതുമാത്രം പറയട്ടെ ചരിത്രം ഒരു സാർത്ഥവാഹക സംഘമാണ് നാക്കൽ കുരയ്ക്കും സാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏറനാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരുക്കു മനുഷ്യന് വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഓർമ്മയുടെ പ്രണാമങ്ങൾ